असलम फ्रेंड्स आज हम चैप्टर नंबर थर्टीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन से वो मैं आपको नहीं करवाऊँगी ऑब्वियसली हम यहाँ पर एम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं आपको एम पॉइंट बताऊँगी और यहाँ पर हम थोड़ी सी बेसिक्स उसकी ले लेंगे फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे बाकी के किस तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन से हम करंट वोल्टेज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन से फाइंड करते हैं उसको हम फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से क्वेश्चन बना कर, जिस तरह से एम बनते हैं इस तरह से हम डिस्कस करेंगे तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है कि व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरी यहाँ पर आएगा इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अच्छा आपके पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो जितने भी रेजिस्टर्स आपको दिए गए हों उनकी जो रेजिस्टेंस होगी उनको आप सिंपली क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सीरीज कॉम्बिनेशन की वो इक्वल होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही सिंपल है कि जब आप देखें कि करंट के फ्लो की मतलब करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ हो यानी कि वो डिफरेंट पाथ में डिवाइडेड ना हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है जब रेजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हो तो ये जो कॉम्बिनेशन होगी रजिस्टर्स की उन्हें उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो यूज़ होता है जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस रिक्वायर होती है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जितने भी रेजिस्टर हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐड कर रहे हैं तो यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी इसलिए ये कॉम्बिनेशन यूज होता है जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस रिक्वायर होती है ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जो करंट होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो क्या होगा सेम होगा यानी अब जो R1 है R2 है R3 थ्री यानी करंट जो होगा हर रेजिस्टर में वो क्या होगा सेम होगा उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या होगा डिफरेंट होगा और वो उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन से हम किस तरह से करंट फाइंड कर सकते हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टर या किस तरह से हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर या इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इसको हम फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक आ, अच्छे से क्वेश्चंस और जो है वो इस तरह के सर्किट्स बनाकर हम इसको डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो देखना आप नहीं भूलिएगा अगर वो अपलोड हो जाएगी कल तक तो भी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगर हम यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स को कंसिडर कर लें जिनकी रेजिस्टेंस आर वन आर टू और आर थ्री है और वो कनेक्टेड हो सीरीज में विद द बैटरी ऑफ वी वॉल्ट तो जो करंट होगा उसके पास सिंगल पाथ है फ्लो करने के लिए इसलिए जो है वो सेम करंट फ्लो होगा थ्रो दी थ्रो दैम ठीक है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो डिफरेंट होगा और वो उनकी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा जो रेजिस्टर्स हैं इनकी जो रेजिस्टेंस होगी उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि डिपेंड करेगा जितना पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा यानी कि उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी यानी जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा तो ये कुछ एम सी क्यूज पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के जो कि हमने डिस्कस किए इसके बाद हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ फिलहाल आप इन सर्किट्स को और इन फॉर्मूलाज वगैरह को देख कर नहीं इनको भी हम डिस्कस करेंगे 
parallel combination when one end of resistor connected with one common point and the other end to the second common point then this combination is called parallel combination jab ek end resistor ka ek common point ke sath connected ho aur dusra jo hai wo second common point ke sath to is combination ko parallel combination kehte hain isme jo equivalent resistance ko find karne ka formula hota hai hota hai 1 upon equivalent resistance is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 यानी के रिसाइप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रिसाइप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इफ देयर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है अब अगर आप इस रेजिस्ट यहां पर ये जो ड्रॉ किया है इस पर अगर आप गौर करें तो देखिए करंट जो हो रहा है वो तीन पाथ में डिवाइड हो गया है आर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2, R3 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I3 और जो टोटल सम होगा इन करंट का वो हमें क्या देगा टोटल करंट यानी के I देगा हमने यहाँ पर कंसीडर किए तीन रेजिस्टर जिनके रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 जो कि कनेक्टेड हैं पैरालेल विद द बैटरी ऑफ V वॉल्ट दोनों बोथ जो एंड से रेजिस्टर के उनका कॉमन जॉइनिंग पॉइंट है बैटरी रेजिस्टर्स के साथ देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वॉल्ट्स का वो सेम होगा ऑल रेजिस्टर्स में लेकिन जो करंट आ रहा है फ्रॉम द बैटरी वो डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टर्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उनमें करंट जो है वो कम जाएगा कम पास होगा और जिनकी रेजिस्टेंस कम होगी उनमें ज़्यादा करंट पास होगा थ्रो इट बिकॉज जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ईच वो क्या होगा सेम होगा यानी वी इज इक्वल्स टू आई आर तो नेट जो करंट होगा वो हमारे पास आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल्स टू आई आएगा उसके बाद ओहम स्लो अप्लाई करते हैं और कंप्लीट एक डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो फार्मूला आता है वो है वन अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री ये तीन रेजिस्टर्स के लिए लेकिन अगर इससे ज़्यादा होंगे तो भी वो भी इसी तरह सो ऑन हो जाएगा यानी जो रिसाइप्रोकल ऑफ इक्वीवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इक्वल है सम ऑफ द रिसाइप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इफ देयर इज़ अ पैरल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ स्मॉल रेजिस्टेंस रिक्वायर होती है क्योंकि यहाँ पर फॉर uh, एग्जांपल अगर आर वन टू ओहम का है आर टू फोर ओहम का है और आर थ्री जो है ये सिक्स ओहम का है तो इन तीनों का जब हम इंडिविजुअली रिसाइप्रोकल का सम कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो इन तीनों में से कम आएगी यानी टू से भी क्या आएगी कम आएगी तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस रिक्वायर होती है एंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है और पोटेंशल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होता है सेम होता है तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए इसके बाद हम इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें थैंक यू